the presence of God. Nay, tayo to to. The Lord's presence a must. No? Ang, ang presensa sa ginoo, kinahanglanon yung kayo. Nining katapos ang mga law in these last days, mauni pinaka-importante nga ingredients of revival. Let's read in the book of Matthew uh, 24 verses 3 to 14. Ready? Go! Matthew chapter 24 verse 3 to 14. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and I will deceive many. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquake in various places, and all these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to persecuted and to put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many. Because wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stand firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. The laygon ang may mayaon nga Diyos, magduko ta sa itong mga ulo. The laygon ka o Diyos sa langit. Nga ni Adiri ka sa among taliwala o Diyos. Ingon ka sa iyong pulong duha, o tulong nga naghisgot sa iyong ngalan, nagpataliwala ka. We allow you, Father, to manifest mightily, gino, nga mabati, pinagi sa balang espiritu, ang imong presensya, ang imong hikap, ang imong touch of love ginoo specifically ginoo sa matag usa nga niya karon diri nga giuhaw nagutuman nagkinahanglan ginoo sa imong pulong nagkinahanglan sa imong gakos ginoo nagkinanggang nahanglan sa imong hikap o Dios i declare ginoo anointing ginoo nga imong igabubo sa matag usa o Dios as we listen ginoo as we endure this fight of the last days ginoo dalay go na imong ngalan mahimayaon ka nga Dios gisimba ka namo og gipasalamatan ginoo sa Tibok na mo ang kinabuhi, Gino. Lord, open the heavens, Gino. Lord, as you open our spiritual eyes, our spiritual ears, Gino, ang makadungog uh, sa imong tingog, klaro ka ay, Gino. As the eyes of faith, Gino, um, in your mind, Gino, mabat, nakita, nakanamo, Gino, ang imong presensya. As you walk, Gino, as you let the flow of cold breeze, Gino, and whisper, Gino, through the Holy Spirit sa matag usaw, Diyos. As you shake, O Father, by your power, ang unod no namo, Gino, as you burn by the fire of the Holy Spirit, Gino, ang unod as it is be, it be exposed by the light, O Father, sa imong kahaya, Gino, ang kahugawa namo, Gino, o maot-ot, Gino, Gino, o makita ang mabilin mo lang ang mga pure nga mga butang. Mga makapahimaya ka nimo Gino. Lord, as we offer this first day of fast, Gino, a living sacrifice, Gino, Lord, sa templo, the seven, sa templo, Dios, giuna gayod, Gino, ang pagsunog, Gino, ang pagyaw, pagsunog, Gino, sa karne, Gino, ang among gisunog, ang among unod, Gino, in this fast, Gino. The laygon ka, Dios, we offer it to you. We glorify your name. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Abba Father. The laygon ka sa walay katapusan. Simbahon ka, O Diyos, kinamong iampong ipasalamatan sa gamhanan ng ngalan ni Jesus. Amen, O Gamen. Now, as we can see in the Bible verse, nga itong gitulan ka in Matthew 24, going back sa 3, nga maingon-ingon ang mga disipulo, kanoon sa may at mong mga ilhanan, nga mahitabo na ang imong pagbalik, no? Uh, coming of the age, no? Next, no? Ningon diya sa 4, uh, uh, no? Watch that no one deceives you for many will come in my name claiming I am the Messiah. Daghana ni Karon. Daghana kaayo. Lain-lain nga version. Na klaro na ang ilang mga tao pero daghan pa kaayo nga mo claim. Na apay grabe kay mga authority magdala og mga signs and wonders sa ato pa diay. Kaning signs and wonders, kaning mga pagpanghitabo, makita kag mga pagpanghitabo sa kalibutan, dili na ikagarantiya nga si Ginoong Hesukristo anaa. Pwede yung kaayong apiki. Magbantay ka diya sa imong kinabuhi. No? 
no kinanglan magbantay ka bisan pa sa pahitabo basig ma-entertain ka sa milagro ma-entertain ka sa gitawag og uh, movement ma-entertain ka sa mga pamaagi nga ta, nga no mo kang spiritual pud tan pero actually wala dai presensya sa Ginoo no next sa dia ningon nation will rise against nation no and then kingdoms against kingdom there will be famines earthquake no ang mga earthquake nagkakusog no di na gyud normal ta, ta, kada oras ting ali naa gyud linog tremors tanan sa kalibutan sa unang panahon dili pa ingon ana no there will be famines earthquakes please and all these are the beginning of birth pains no mo ni sinda na ng kanakon sa ato pa magkasagunso ni kanang kanakon ka utong kagamay mawa ang sakit no antad kung every 15 minutes na sagunso na kayo kabalo ka nga mo balik na ang gino Now, ikumpara sa una, sa gunso na kaay karon, Amen. Kung sa panahon ni Ginoo Kristo, o sa panahon ng mga disipulo, no ningon nga hapit na mubalik ang Ginoo unsa pa ka karon? Na klaro na kay 2000 years, no, gikan sa edad sa kalibutan is 6000, nisud na ta sa 7000 years nga edad sa kalibutan. Klaro na kaayo nga naa na gyud sa padung na mo sabatikal live ni atong kalibutan. Ano ato trabaho karon yung grabe kapuya po niya trabaho oy na di man na makaya ako kay busy ko sure ka busy ka sure you ka nga busy ka nga wa na kay time sa Ginoo di ni mo mauna ang gigharian sa Ginoo no di ka makaingon na ana nga naman basi nagplano ka nagplano ka nga diri mo bakasyon you know what ako ta mong warning nga mga Kristiano Kung nagplano mo nga panalanginan aning yutaa, mahayahay aning yutaa, no? Pwede na nga madawat ninyo. Mahayahay mo, makapahulay mo. Pero diri na taman nga kalibutan. Sa next life, wa na ipahulay. Di na uba na mo. I talk about the church. Kano tagagawa? Sigurado na na sila. Pero na na una nga mauwahe. In fact, ako alagad ko sa Ginoo nagbantay ko. Bisan sa akong kaugalingon, no nag 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 naghawan ko mga leaders, higher standard. May lang mo kung badlangon mo sa inray balik pero leader ka. Pagpabadlong ka, wa iba'y kausara ka di nakakabalik. You know what? I, I tell you. Magbabay-babay na lang ta kay dili sayon kung naa na kay nahibaluan. Kung ikaw na'y nanudlo ni ni frontline na ka. You, you live in a higher standard. Accountability mo. Anong hitabo ni John, di ba, na, di, di Baptist? Siya, nagsangyaw nga, nag-una sa mga ginoo, kami nagdugay, nagdugay, magkain up, na priso, manon siya, siya napabay lang ipaaboto na to. Siya mo'y pinakataas sa mga prophets, pero siya'y pinakaubo sa gingharian sa ginoo. Sa ato pa ikaw, mas, mas labaw pa dahil ka ni John, di Baptist. No? Yung anak, ang imong, Kinabuhi, giandaman kasi ginudag kong mga butang mo nga. Ang accountability na ito, labaw pa po ni John D. Baptist. Si John D. Baptist, wak pa kapakamatya sa ginoo. Ikaw, gipakamatya na ka, gipaagasa na ka, dugo, giluwas na ka, na kay gahom nga, grabe kay in his last days, imong sayangan, imong tawag. Ayo sayang imong tawag. Na, next, next verse. Uh, nine. Then you will be handed over to be persecuted. At the time, many will turn away from their faith no? and betray each other. And many false prophets will appear and deceive many people. No, magbantay ta kayo. Karang prosa, unsa nagprosa sa atin? Gifted kayo, ampo, grabe mahil, grabe king kahom. Pero ang kinapuhi, questionably na kayo. Dili na balansi. Dili giwagi pagkambalaan sa presensya sa ginoo. Kung magkita ang ginoo o kala nga alagad sa ginoo, nga atong gitan, ang ginoo manampok sa ilong. Kay baho kayong patay. Kamo mga leaders, I tell you, kaya na ninyo ang anointing. Kaya nga, ginapasahan mo ang anointing. Ang di dapat mawala ang presensya. Na, bahala ko ay anointing, basta ay presensya. No! Kung na ang presensya na po ay anointing, magkuyog na. Pero dapat dili mo mag-apas-apas ng ang anointing. Ang presensya sa ginoo, importante yung kaya in his last days. No? As we continue, No, but the one who stand firm, no, to the end will be saved. No, this race go kud ni, pero lahi ni nga go kud. Ngano man, di ni pinaunhanay abot, di ni pinamayuhay 
ang mo endure endurance race ni nga makahuman ka bahalag nagtakilid nagtalikod basta kay mo human ka aning race daghan ka ayong musugod buylo kay sa pagpangalaga dili ka taon-taon magkiang-kiang dili fit sa pagpangalaga sa Ginoo kinanglan padayon nun. padayon lang mo na sa atong moto gina encouragement go lang nang go Walay, walang, sanangan, walay break-break sa pagpangalagad sa ginoo. Ah, ka, grabe kayo pangalagad ako, relax sa koron. Mo relax ka sa presensya na sa ginoo, sa pagdaig sa ginoo. Mo relax na na, marinyo na ka dapat sa imong uh, devotional. Kung di ka marinyo sa imong devotional, kung di ka marinyo sa imong soaking, there's something wrong. Because in the presence of God, there is renewal, there is a energizing strength diya sa ginoo. Naanay question, question na na imong kaugalingon, tuktokan na imong dughan, nagahi na ka, nakasun ang libertan diya, kabira na imong kasing-kasing, di nakakita sa ginoo, inigbasa di mo sa pulos, inuwa na ikahong, naanay dipikto imong eyeglass na spiritual. We cannot encourage much one another in these last days. Kinanglan, ikaw, giyoy mo encourage sa imong kaugalingon. Ano ka nang magdagan ka? We know, kami nga magkadagan o taas ka dagan, no? Nadagan na og mga 40 kilometers, no? O, dili na ka pwedeng i-push, ana. Mudagan ka, tag-as ka yung marathon. Kinangla no sa marathon sa Greece, sa unang ilang buhaton, kung mudagan sila, is magdag torch. Dili pwede, na yung kita huwag bimasit, dili pwede nga maabot ka sa finish line ng imong suga, nag napalong. This race nga importante kayo. You know, mag, mag, kung kung kabalo ka ani nga kuan, biya ani mong tanan. Kung kabalo ka sa reward ani nga race, di na ka di na nimo ibali ang imong kinabuhi. Musugot na ka nga ipriso, musugot na ka tagong buang, musugot na ka tagong kulto, musugot na ka uh, patyo nimong lawas nga man. Wa na ka, wa na. Kuano? Gihatag na nimo ang tanan sa Ginoo nga man. Ang reward ani is eternal life. Amen. Kinabuhi nga walay katapusan kaning atong atong kuan mao na ning atong giduan. Sa diang na tawo ka diha sa Ginoo, sa diang nidawat kaning Jesu Kristo, mo involve yung kang man ang imong nadawat immortality. Immortality. Sa diang na born again ka diha sa Ginoo, immortal na ka. Ang pinakatapusan nga pildihon na sa balang espiritu, dili sala ang katapusan pildihon mo ang kamatayon. Mo sa Jesus Cristo siya rin na banaw mo pildi siya ang kamatayon. Mo kita karon na ngamatay, na ngamatay ta sa katuigan si kita pangamatay, pero sa katapusan mapuanay sala no gabi ng pagpangalagad, rapturo na tawa na kamatayon. Amen. Ayaw patrap sa yawa. Ayaw patrap sa yawa in this last days. Dalay ko ng mehmehaon nga Diyos nga nag-andam ka na to para sa dako kaayo nga trabaho. No? In Matthew uh, 16, 15 to 19, no? uh, kaya si Pedro ni, no? but what about you? No? Ipagot tayo, ask, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah. The son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the key of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosened in heaven. No? Si Pedro, gipangutan na siya. In the presence of the king. The king saman ko. Iyang gidikla, ikaw ang hari. Ikaw ang Diyos. Anak sa libing gamahan ng Diyos. Wa na ni mo na ibawin nga ikaw, ikaw ra. Ay wa gyo makasayod anak ang sikrito. Kamu kung nakasabot mo anak, di na siya uh, yutanun nga kahibalo. Sikrito na siya sa gingharian sa langit. Upon this rock, I will build my church. Nini nga ba itong ingunana imong statement, ingunana nga imong pagtoo, ingunana ang imong word of declaration, ingunana nga, ang sabi niya nga term, is actually, this is actually the, kanang, kanang gisulti ni Pedro, kung unsa yun ang tinuod nga sitwasyon, the reality, kaya nga naman, sa mga Kristohanon, sa palibot, lain-lain o realidad, 
Kada simbahan lain-lain og realidad. That's why depende sa may punto sa depende sa realidad nga imong gitindugan. And that's why gingnan siya, kanang nga realidad Pedro. Kanang realidad nimo, no? Kanang Pedro no in in Hebrew, a Greek di ay is a small rock. Gamay nga bato. Gamay ra ni nga bato. Kung sa pagtuo ni gamay ra pud ni nga pagtuo. Simple ra ni nga pagtuo. Pero isa sakto ni imong gituohan. Upon this rock, I will build my church. Unsa lang realidad sa imong pagtuo diha Pedro, diha na ko i-establish ang akong iglesia. As a church, kinanglang unsay realidad nato. Andun ta sa Gino, unsay realidad nato sa Gino. Diha niya i-build, diha niya ipatubuhan ang iyang presensya. No, money, money kigon sa Gino. In this, upon this rock, I, I will build my church and the gates of hate and the gates of hell will not prevail against it realidad ni. Mao din ning mutubo kung ang realidad sa imong hunahuna sa imo sa atong iglesia na kanang iglesia kay hinuusa mo na no nato giuyuna nato. Unsay realidad nato diri mao na itong kinaboy kung mayon sila mao na ang mga simbahan kung mayon nga ay why revival why revival. Why may lang realidad. Ang Ginoo, okay lang Ginoo mo at least mo bisita ang Ginoo Domingo. Mao na lang realidad. Pero kung ang imong realidad Naka-anchor dia sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. That's why kamo usban na na inyong realidad. Magampo mo na agud ang Ginoo. Amen. Na agud. Magsimba ta na agud as tungod. Wa, wa gyud na gibitay diha nga naka naka sa number 4 diha. Di kila na maka-perceive ka. Wala ko baka sasala man kay ko. Moto o gyud ka. Ngano man kay kung dili imong realidad ingon ani ini this last days, di kakapasar sa next level. Ngano man only the presence of the Lord Jesus Christ will light up your life mo purify sa imong kinabuhi mo ora ni mo purify sa imong kinabuhi in these last days kung di ka ma purify di ka ma hinluan og tarong sa imong lakaw kada adlaw di ka kaabot sa level of rapture i tell you di ka abot sa level di ka ni tokas gino ma rapture ka igi purify pa ang church ang mga kanding no ang mga kuandia igilain sa mga karnero Ang presensya sa Ginoo dili lang ta magbasa sa pulong sa Ginoo, dili lang ta magsuking as if nga nagsuking ka nay asudihan naglibot-libot. Are you there in your imagination? Yes. No, that is the presence of the Holy Spirit, but you have to have that reality nga nga naa si Ginoo Hesukristo. You have to have that reality nga nagkuyog mo ni Ginoo Hesukristo kanunay. And that's why ang imong action mailhan ang imong inampuan, ang imong pag-alagad sa Ginoo, ang imong kinabuhi sa private mailhan nga man kung nagtuo ba yung sa realidad na si Ginoo si Kristo anaa. Di ba? Mubuhat ka kag sala, mamakaka ka kung naa si Ginoo si Kristo tapad nimo partner nimo sa imong negosyo sa imong trabaho. Nganong but-buton man ka, nganong honest, this is honest man ka, sa imong module, nganong man, kay why labot ang gino, ang gino ni talikod, ang gino to as intercession, naghuwat ni mo. Dali una ko na akong module, yun ani, kinanglan makasabot ka, nga mauni mo purify, na to in his last days, ang presensya sa gino. That fire, ang kasuga ni gino sa Kristo, makita ta ng kahugawan. Are you there? Kasabot ba ta, ani? I declare nga ang dugo sa gino, maghinlo ka na to na makasabot ang ingon ani ang atong trabaho in this last days. Kaya kung trabaho ay lang basig, moabot na sa point na kaya na nato itrabaho sa ministry. Pero wala na yun ni Kuyog ang ginoo nato. Kinanglan makasabot ta na ani nga tawag nato in this last days na ang presensya sa ginoo mo ay mo purify na nga mo push through ta in the last days only by His grace and then by His presence nga nagtanaw sa tanang aksyon nato. Dalaygo ng may mayaon nga Diyos. Yung mga na continuously seek, na ask, seek, and knock. Kanuna kita magpangita sa presensya sa ginoo. Kanuna kita magatuktok. No? Because it takes the presence of the Lord to reveal the darkness and cleanse, no? Not and all the wickedness diya na to. It takes the presence of the Lord. Kusong kayo ka ma-apply o blood sa ginoo. Ay no, kabalo ko. Kay ano, kay papasay lang sa salamat gino. Kabalo ka ini ka ma-rapture di nakaka-apply sa blood sa gino. 
I tell you this reality. Get the close mo na una. Ang kikinanglan ni mo nga na ang ginoda. Presensya nga naman. Nga naman hinlo pa man ka kung na ang ginoda. Kanos amang ka makasala. Nga na ang presensya sa ginoda sa tungod ni mo. Amen. Kanuna yun ito. Nga naman nga naman si kita gwas of blood. Sa itong masala. Kaya ang ginoda. Dili kuyog. Wala sa presensya. That's why itong mga pag-ampo. Wala yung presensya sa ginoda. Inigabot dito sa langit. Invalid. Kasabot mo anak kung matu mo ka abogado. In the presence of. Na ang abogado, na ang nipirma, na ang witness, na adihapon ang pikas nga partida. Mao na si in the presence of. So kung imong kinaboy ingon ana, then unsaman? Valid na bisag asa nga korte na dad on balido na ang imong pagampo ang imong trabaho diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalay ko nang mahimayon nga Dios. You know what? In, in these last days, no, makita ni mo si Enoch, wala siya git, 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 siya git morang makain ka unang girapture. Si Enoch. Uh, he walked with God. Kung wa pa, tag-as kayo silang edad sa una, pero si Enoch is exemplary. Kuha lang siya sa ginoo. He came up and down and then, sakto tong giingon niyo po, yung, uh, walay nakasaka. Kaya di yung kakasaka sa langit. Hangtong na di ka tao gunog, di ka kuhaon. Pero si Jesus Christo, makasaka ka na og siya. Dalay ko ng mahimayaon nga Diyos. Amen. Siya rin yun, ninaog ni Saka sa iyang kaugalingong pagbuot. Dahil ang gipasaka, ubanan pagpasaka, gita o og, ni Saka, rin iya ha. Si Inok, yung kagbalaan si Inok, wa siya kasaka, gipasaka to siya. So gipasaka siya, gitranslate siya, and then, nakasaya dito, no? pabalok ka nga, nagsigi siya swat sa history, he's the first person who made the writing, no? He, uh, iyang giswat ang tanang mga unsay paghitabo sa kalibutan, nag-keep siya record, pero naiusapod diri sa mga al- mga kaneng disciple ni Ginoong Kristo nga mura pong si Ino. Special kay kaysa mana si John the Beloved. Na si John the Beloved, ah, ako ning sulti on na. Daghan ka ayo tag madiskubrian about ni John the Beloved in these last days. Katong bata pa nga naman. Kasi si John the Beloved is gipabukalan ni siya in records in history pero wa pa namatay bisag unsa ni gibuhat ani nila di gyud mamatay mo nang gibutang nang gi-excite nila sa Patmos sag dili na tiguwang na bitaw na diha nilang nag duan wala gyud no ang mga si Thomas na ilubong nay mga lubong ang tanang kamatayon sa disciples prophetic besen uh, pakahudas ang pagbudhi ni Jesus prophetic na tanan ay giduslak nay gipikas nay gibato prophetic na tanan ayo dia kasabot mo kay mo ni persecution of the church pamatyon ta aon sa ang ang 11 disciples unsa to ilang giagian nga kamatayon apil pa ni uh, Pablo mao na siya ang church ingon ana nga pamatyon persecuton pero sa katapusan ang katapusan nga disciple kisa to si John the Beloved buhi pa to siya maskin pag wala na ang mga disciples in fact ang Israel bungkag na Kay ang ng Israel, luwa na sila na organize as a state, nation, si John the Beloved, buhi pa dito sa Patmos. Hangtod na gi, translate na lang siya. And that's why makita ni mo in this end time church, maopon na. Ang end time church, para yan ni John, di mo tilaw o kamatayon. Hallelujah, Amen. Grabe kung pinatiyan ng mga misyonari, kanong tao-tao, grabe pang dugo ng muagas. Pero ang the end time church, para yan ni John, di na mo tilaw o kamatayon. Mo na siya sample. Unsa man kaning di mo tilaw ka tayo, lahi ni siya nga karakter. Si John the Beloved, wa light lang nato kay 12 disciples, dusi ka ba ko niya anak. Pero dili kay si John the Beloved di ni pareho sa tanang mga disciple. One of them, the disciples whom Jesus loved. Sa to pa ang ubang disciples, gikog mato sa Ginoo pero lahi ni kay ano gi mention whom Jesus loved was reclining next to him. Kung saan na reclining next to him? Kung saan na? Nagsandal niya. Lahi si J. Ang ubang disciple, magyango-yango, pero kanin? Nagpa-uraray. Are you there? Sa diyang namatay, sige na sa Kristo, ingon siya nga, kanak na yung anak. Grabe kayo ng disciple. Dili ni normal. Mo dapat sa atong simbahan, di ta dapat normal sa presensya sa Gino. Amen. 
magpauraray ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Pag higda higda pag pag padikit sa Ginoo nila kay Ginoo nagtindog niya. That is the be the standard. Tanaw ni mo ning rapture ha. Timan inig ayo ning si John. So next, next verse. When Peter saw him, he asked the Lord, what, what about him? Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is it for you? So, ito pala yun eh. Nga naman ay, ayaw mo pag-apil-apil. Na, kung nako issue aning, nga disciple, nga naman ay, sa ilabot ni mo. Yes. Kita na ni mo. Hallelujah. Distinction. Among all the disciples na ay, masukot at pinalabi, na agay pinalabi. Klaro lang, idol sa luwag ka yun eh. Sa ilabot ni Modro. Upon this rock, I will build my church. Sa ilabot ni Modro. Ano magkuhan ko? Ano mag ha? Oh, we look kayo nga statement sa Gino actually. You soften it, you harden it the way I speak. Tingnan eh. Pero lahat ng statement sa Gino. Uh, then what is it for you? You must follow me. Sundan ako. Ayaw pa kay alam anak kay lahi ni. Eh. Wa kay mahimo. Kung gusto sa Gino, ikaw na ibagbuot. Pasag di ang Gino sa iyong kaugalingong desisyon. Kung ingon anak siya, no? Iyahan ng iya, iyahan ng prerogative, he is God. Na siya'y plan, huwag kakabalo. Ang imong naibuan karun ra, ang ginoo, dugay ra ka ni Adto, hangtod pa sa umabot, na siya'y dakong plano nga nung ingon anak iyang pamagi. Dalaygo ng may mayaw niya, ako siyang gisimba sa tanan niyang kipagay mo. Dalaygo ng ginoo, musunod ko niya. Because of this, the rumors spread among the believers that these disciples would not die. But Jesus, Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him, to remain alive until I return, what is it for you? So kung gusto na ako, pakita niyo ang distinction ni John, ang iyang kinaiya sa presensya sa ginoo, lahi. Are you there? Sumuho po ni kita, ni to tanga na ang ginoo, sa timok na itong tanan na ito, pero ang ato pong kinaiya sa presensya sa ginoo, magpalahi po, ta, amen. Ang pinakataas na level, no, ang ginoo mo side, sa pinakataas ng level ng imong mahatag diya sa iyong presensya. Kung sa imong mahatag, kung muluhod ka, muhila ka sa presensya sa gino. Kung sa imong, imong, gi, gi, imong, imong pag-accept, imong pag-revere sa presensya sa gino. Maunay, maunay gusto sa gino. Sa gino. In Mark, no? In Mark, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Higugma ang Diyos. Sa tibok na imong kasikasi ka nang mainlab ka, hangtod nga di magtibok na imong puso, nga ka nang murag na inlab ka, wapak na abot sa level. Ha? Ka nang magkulba-kulbaan yung ka nga na ang ginoodiha. No, ingun ano, dapat ang kakilig. Amen. Dapat makilig ka sa ginoo. Amen. Dapat ang ginoo ka na makiniglum. That's why excited mo itong house worship. Ganun ka na ang presensya sa ginoo. That's why excited mo makadungog sa music, sa pagdaig sa ginoo. Kaya na ang presensya sa ginoo. Ako naging ganoon. Na ma-intertwine sa music. Kaya ang music purpose, ginoo, dapat pagdaig na sa ginoo. Wala yung purpose. E kung ano ka dapat nga makilig, no? With all your heart. I'm talking about physical manifestation yun kayo. And with all your soul. Ang imong tinog kalag, ang imong imong emosyon. Kung kuha na yung kalag niya, di na wala, di na kakabati. Mabati ni mo kung saan na yung soul. Kala yung hikam sa gino, mabati lang. Hikam lang yung sa gino. Gigulitan lang yung sa gino. Maula kasi ay normal ng Kristohanon. Dalay ko ng may mayon nga Diyos. Makasabot ka. Tanawa talang tao sa palibot ni mo. Kung dili ingunani o mga realidad, dili kabot sa level of spirituality. Next. With all your mind. Usap niyo all your mind. Sa imong imagination. Pag mag-imagine ka nga layong ginoon na nito, na ang ginoon nito, ang dun ka sa ginoo. Sa imong imagination, kung gamay nga ba ito, pareha ni Pedro, gamay nga ba ito? Kung dako nga ba ito, dako nga ba ito? Ang dun ka sa imong imagination. Mga bantay imong imagination. Kay kung sagulan na ni mong dautan, mao na imong realidad. Are you there? Di ba? Pag yung katanaw ka rin ba yung kaulag, nakasala na ka, kay maoy yun sa yung imagination, maunay mas tinood kay sa physical. Nga naman, ang physical mawala na, ang imong imagination mulungtad na. Are you there? Kasabot mo, anak? That's why, di ni mo pasundan o mga maot kay imagination, di kamutan o mga talanaon nga makahugaw ni mo. Kaya nga, no, mabilin mao sa realidad. Ang espirituhan mas importante sa physical. And that's why kung nagtukang ang ginoon, alit sa'yo mong tungod, nagkakus ka sa ginoon, why nagbadlong ni mo 
sakto nang imong gibuhat nga nagakusgakus ka ikaw ra diha dalay gyud ang mahimayon nga Dios kung ingon na kadako imong pagto mahimaya ang ngalan sa Ginoo with all your mind with all your mind then as you know so with all your mind dalay gyud ko Dios with all my mind di ba ka magodong sa presensya sa Ginoo di ba lain timid ka panahon nga naa sa ina bronze ang tail ang iya sa ina nagilak-ilak With all your mind, tanang imagination ninyo nga naadi ang ginugamitan na naroon. Amen! Yeah! Buhiin na na! Kung saan na itong ipang-imagine? Tanang naroon ang presensya sa gino. Naadi nagtindo ka na sa atong taniwala. Ang atong ki-impress siya lang yun. Gako sa gino, gunit sa gino, holding hand sa gino, maglakaw mo. Kaya kung di ka mag-holding hand sa gino, siya kang imagine holding hand sa gino, lalaki kinsa lang imong kipangita diha. Ngawa na mao. Mga tao nga mo pasakit ra nimo. Mo nag uhaw na uhaw ka sa gugma nga naman tay gugma nga pure kaayo. Change your reality sa inyong imagination. Importante kay na. In fact, mao ni the renewing of the mind. Sa kung ako ay pasultihon mao ni pinakadako, mao ni pinakaon ang anuman. Why na himo sa langit ug sa yuta kung wa naguna-una sa una-una sa Dios? Ha? Dalay ko ng mayon. Basket ka rin ka palibutan ng tanan rin. Nag- o improve yun sa na. Why butang ay mo makita rin nga wa. Gigi, agi og imagination. Ilitrik pa tanan sa log. Siminto tanan. Nag-agi ng imagination. And with all your strength. That's why pagdaig sa gino, pasingot po ni. Ang pag-alagat sa gino, pakusog po ni. This is my challenge na to. Nga sa tibuok na itong hunong-una. No? Ang presensya sa gino. Sa ako nagkikaingon sa na ang ginuurag yung atong gikinanglan. Maurag yun ay pinaka-importante yung butang. No? I tell that story, I will never be kwan nga mag-istorya ninyo ng hari. Nga iyang giimbitar ta ng mga tao niya nga mukuha sa tanang katigayunan. Pero katurag yung byuda na ang hari yun iyang tuyo, maog yun nakaangkon sa tanan. Sa maraton, kung muapil ka gokod, maghubo. Kaya nakabugat na ng atong mga sala mga pangandoy sa kinabuhi. Wa man mo ingno sa Biblia nga di mo pa no? Mangi trabaho mang hapunta kami nang gitrabaho man pud me. Pero di na himuong babagwa tay babag sa pagpangalagad sa Ginoo. Di na ta magampo ni Lord nga waon tay babag wa wa man gi babag nga nagdepende na sa imong reality. Ang pacing nimo sa lisod ya nagdepende ra na sa imo kung reality. Unsay lisod? Para na mo, gaan nga nung gaan man. Kaya ang among kipangita, nga, mamat, nga ko, ano, mamatay man me. Patay na ka sa ginoo eh. Mientras na pa kay may mo, dalay ko ng ginoo mag-wild sa pagpangalagad sa ginoo. Amen. No, I want to challenge, no, nga kaning nga realidad na to sa pagpangalagad sa presensya sa ginoo. Mao ni pinaka-importante. Nay manifest presence of God, mamakpak ta. Dalay ko ng ginoo. Dalay ko ng ginoo, pakpak ta kayo na, grabe kayo, milagro. Pero kung naagyo lang ang ginoo yun mismo, ang atong tuyo, nga naagyo ng ginoo. Nga siya mo, rason nga nung nanay, milagro. That's why mga ingon dito sa puro sa ginoo nga, kasa atong demon, no? ayaw mo kalipay na. Kalipay mo nga nakatuman mo, na lista mo. No? Katurang pure ra. Ang unsaray pure nga gibuhat niyo sa ginoo, umahor to yung malista yung tao. Kato hindi pure, maski nag-cast out pa, kanilayas mong demonyo diha. Ini sa mukha po ng mga tauhan na, nilayas demonyo diha. Pero dili pure, why presensya sa gino? Di ito maapil sa lista. Kato rin yung malista na gira itong kalipayan diha sa gino, katong pure. Ang presensya sa gino mo purify sa church. Ang presensya sa gino mo ay key sa tanang mga butang. That's why ningon diha, I will give you the key of David. Ano saan ang key of David? Gisang-sang na sa, gagisabong sa liog. Unsay abrihan, No, walay makasira doon si Sirad and huwag makaabri. Kina, unsa man na, kanang, I, I, the Christian world believe that is prayer. Nga naman, kanang key of David, isabong ko, unsa man isabong sa kwan? Ang isabong sa liog, yabi, tinood na. Pero kanang isabong po sa liog in Jewish is actually talit. Kanang talit mo rin yung ane. Na kung magampo sila, ilan ang hikapon na mga tassels o ilan ang abon sa ilang ulo. So ang pag-ampo, hiniusa nga pag-ampo, nga naman sa pag-ampo, imagination. Pareha ni Pedro, unsay imong realidad, bro. Pedro, gamay ra nga ba ito yung realidad, pero ang atong realidad in this last days, no? kailangan magsayod ka, ang pinakamaay nga realidad nga naasigin na ang Heso Kristo. Amen. 
Lalay ko nang may magtindog ta. Magdaig ta. As we allow God's presence in our imagination and all our strength, let's worship Him. Let's, let's adore Him. Ang iyang beauty. Daiga ang iyang alam. Holy One of Israel, we bless and thank you. Lord Jesus, we thank you and bless your name. Hallelujah. We allow your presence, you know, manifest presence upon this place, you know. Lord, as we see and we recognize, you know, ay, oh, sang kasing ka surrendered heart, you know. Sa pag-alagad, you know, kanimo, O Diyos. Sa pag-ila, kanimo, O Diyos. Would you come and move upon this place? Lord, maglihok ka, you know, mightily, you know, sa mata ko sa as you touch, you know. As we recline to you and we feel your embrace upon this place, you know. Ang gugma ni mo, you know, diha ang among ipangita, O Diyos. Lord, daghang realidad sa mga tao, sa mga imagination nila, gino, pero maglain mo yung kamuha, gino, ka ng imuha. Langit nun nga imagination, langit nun nga paghigug. That pure love from the Lord Jesus Christ, kamu may experience, just like John, you know. We have that calling, you know, to be loved, you know. Mga naman calling, you know, nga beloved minimo, Diyos. Busa, gino, mo, at to minimo, at taas ng level, you know. Hindi na in a level of study, but in that level of relationship, deep relationship, you know, ngayon mo gay kong pangis. The lie good God. Daigang, you know, sa'yo, kino ba sa'yo kasikas? Pagi mo, huni sa'yo kasikas. Holy one of Israel. All my life I surrender. Nakakaroon ang ginoon sa mata ko sa andam. Ikaw na lang ko lang. On sa'yo mong makaya sa presensya sa ginoon. Because I came for you. The light of God, Dios, na naghimo sa langit ng sayuta. Ug na wag tagtawag na mo nga makatawhan nga gikan labang sa abog. Ano ni mo imong God kind gino? Nga mo pilde sa kamatayon gino. Ang imong iglesia nga giluwas sa imong bililon nga dugo, Dios. Simbahon ka, hari na mo gino Jesu Kristo. Yeshua Hamisiah. Gino Jesu Kristo, Jesus the Messiah. Nga mo balik maranata. Aniya ka na mo sa among kinabuhi nagbago na higugma ka na mo sa libi, hilabihan ngayon. Salamat kayo Diyos sa mga espiritu sa mga presensya ng lugar o sa mga lugar pa nga mong pag-antuan sa matag-lakaw na mong gino sa matag-abri na mong sa kamatoran sa mga pulong gino na makinabuhi mo sa realidad na ala di ay kakanunay na ala ngayon kakanunay na higugma nag-counsel, nag-agakos nag-agunit, nag-anoint gino sa mga alagad dalay kun ka o Diyos sa walay katapusan Kina mong giampo, gipasalamatan sa gamhanan ng ngalan ni Jesus. Nga mag-inog Diyos, huwag manuluas. Amen, huwag amen.